ஹலோ ரிவான் திஸ் இஸ் கார்த்திக் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் கேமரா யூஸ் பண்ணி எப்படி அமேசிங்காக ரா ஃபோட்டோஸ் இருக்குது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னு ஒன்றே நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு வந்து கேமராவில் இன்பிட்டாக இருக்கிற அப்ளிகேஷன் வந்து பார்க்க போகிறது இல்லை தேர்ட் பார்ட்டி அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி ரா ஃபோட்டோ எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு எங்கிட்ட ரா ப்ளஸ் ப்ரோ கேமரா லைட் ரூம் விஸ்கோ நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் இருந்து ஸோ இதில் நான் ஃபைனலாக ஃபில்டர் பண்ணி வச்சிருக்க அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னா லைட் ரூம் ஸோ பேசிக்காக லைட் ரூம் அப்படின்னாலே வந்து ஃபோட்டோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு தான் நமக்கு தெரியும் பட் அந்த லைட் ரூம் அப்ளிகேஷன்லேயே வந்து சூப்பரான கேமராவும் இருக்குது அதில் அமேசிங்கான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் யூஸ்வலாக கேமரா யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபோட்டோ எடுப்பீங்களோ அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக ஸ்மார்ட் ஃபோன்லேயும் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம் ஸோ அதை எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா நீங்கள் பார்க்க போகிறோம் லைட் ரூம் ஆப் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஹோம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நம்ம எடிட்டிங்கை பற்றி எதுவுமே பேச போகிறதில்ல இதில் கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா ஆப் ஒன்று இருக்கும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரைட் சைடில் பாட்டமில் கேமரா ஆப் இருக்கும் ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுறோம் ஏன்னா நம்ம ஃபோட்டோ எடிட்டிங்கை பற்றி இப்போ எதுவும் பார்க்க போகிறதில்ல இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஃபோட்டோ எடுக்கிறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி அமேசிங் லொக்கேஷனில் தான் நாங்கள் நின்றுட்டு இருக்கோம் இப்போது ஸோ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து லெஃப்ட் சைடில் டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா அதாவது செல்ஃபி கேமராவும் பின்னாடி கேமராவும் இருக்கும் ஸோ நான் இதை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இது வந்து செல்ஃபி கேமரா ஓப்பன் ஆகும் அதே சமயம் திருப்பி இதை கிளிக் பண்ண அப்படின்னா முன்னாடி கேமரா ஓப்பன் ஆகும் அது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஜி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பட்டன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா டிஎன்ஜி வந்து ஈக்குவல் டு ரா ஃபோட்டோ ஸோ நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஜேபிஜியா இல்லை டிஎன்ஜியான ஒரு ஆப்ஷன் வரும் ஸோ நான் வந்து டிஎன்ஜி சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அதில் தான் வந்து நிறையா மெட்டா டேட்டா இருக்கும் ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி லெஃப்ட் சைடில் பாட்டமில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ளாஷ் ஐக்கான் இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து ஃப்ளாஷ் தேவையில்ல எல்லாமே நம்ம ஆளாக எடுக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த த்ரீ டாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அடிஷ்னல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா என்ன ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அப்படின்னு ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இஸ்ட்டு டூன் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி இஸ்ட் டூ நைன் இருக்கும் ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ இருக்கும் ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் இருக்கும் ஸோ இது நீங்கள் என்ன பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த பர்டிகுலர் ஃபார்மேட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து த்ரீ இஸ்ட்டு டூலேயே விட்டுறேன் செகண்ட் வந்து டைமர்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது வந்து ஒரு வேலை நீங்கள் செல்ஃபி எல்லாம் எடுக்கிறீங்க இல்லை ட்ரைபாட் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வச்சுட்டு நீங்கள் பாட்டுக்கு போய் நின்றுட்டிங்கன்னா டூ செகண்ட்ஸ் த்ரீ செகண்ட்ஸ் கழிச்சு அதுவாக ஃபோட்டோ எடுத்துரும் அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் வந்து கிரிட் கிரிட் அண்ட் லெவல்னு இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கிரிட் ஸோ நம்ம நிறைய கிரிட் பார்த்துருப்போம் அதாவது ரூல் ஆஃப் தேர்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் கோல்டன் ரேஷியோ இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் அதில் வந்து நான் கிரிட் எடுத்திருக்கேன் பேசிக் கிரிட் நம்ம யூஸ் பண்ணும் இல்லையா அதை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா லெவல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா உங்களோட கேமரா வந்து ப்ராப்பராக லெவல் ஆகிருக்கா இல்லை லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து கீழே சாயாமல் ப்ராப்பராக லெவல் ஆகிருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஸோ இதில் ஒரு பியூட்டி என்ன அப்படின்னா இதில் சின்ன வைப்ரேட்டிங் மெக்கானிசம் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஒரு வேலை நீங்கள் அதை லெவலாக இல்லாமல் இருக்கப்போ நீங்கள் லைட்டாக டேர்ன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உடனே லெவல் ஆகும் லெவல் ஆனோடனே உங்களுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் தெரியும் கேமராவில் ஸோ அதுவே உங்களுக்கு ஒரு சின்ன நோட்டிஃபிகேஷன் ஓகே என் கேமரா வந்து லெவல் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறக்காக அதுக்கப்புறம் அப்படியே மேலே வந்து அப்படின்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா ஹைலைட்ஸ் வந்து கிளிப்பாக கிளிப் ஆச்சு அப்படின்னா சொல்லும் ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து நான் இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் ஹைலைட் கிளிப்பிங் எனேபிள் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஷார்ட்டஸ் பேர் வந்து கூட்டணும் வச்சுக்கோங்களேன் தெரியுது இல்லையா மேலே அந்த ஜீப்ரா லைன்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா ஹைலைட் வந்து அந்த இடத்துல கிளிப் ஆகுது ஸோ அந்த இடத்துல இருக்கிற டேட்டா வந்து உங்களால் புல் பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ப்ராப்பராக ஃபோட்டோ எடுக்கிற இடத்துல வந்து ஹைலைட் கிளிப் ஆகாமல் எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே போனீங்கன்னா ஒரு செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட பேசிக் செட்டிங்ஸ் வரும் அதாவது பிரைட்னஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா நீங்கள் எடுக்கிற ஃபோட்டோவோட லொக்கேஷனை ஸ்டோர் பண்ணணுமா அதே மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிற அன்ப்ராசஸ்ட் ஃபைல்ஸையும் வந்து அப்படியே சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ்
இதை நீங்கள் அப் அண்ட் டவுன் ஸ்லைட் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் இப்போ கீழே வந்தீங்கன்னா தெரியும் கீழே வந்தால் ஆட்டோ விட வேணாம் நம்ம நம்ம வந்து தேர்ட்டி டூ வச்சிடலாம் இப்படியே மேலே போனீங்கன்னா ஐஎஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் போகும் ஸோ நான் வந்து லோயஸ்ட்டில் வச்சிட்றேன் தேர்ட்டி டூ வந்து லோயஸ்ட் பாயிண்ட் வச்சாச்சு ஓகே ஸோ ஒயிட் பேலன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் லைட் ரூம் அப்ளிகேஷனில் இருக்க ஒரு சின்ன பிரச்சனை என்னென்னா ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து நீங்கள் செக்மெண்ட் செக்மெண்ட்டாக தான் சூஸ் பண்ண முடியும் டங்ஸ்டன் சூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி ஃப்ளோரசன் லைட் சூஸ் பண்ணலாம் இல்லாட்டி டே லைட் அது இல்லைன்னா க்ளௌடி ஸோ இந்த மாதிரி தான் சூஸ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு கெல்வின் டெம்பரேச்சர் சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் இல்லை பட் அதுக்கு போதும் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நியூட்ரல் கிரே வச்சு சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ உங்கள்கிட்ட வந்து கிரே கார்டு இருக்குது அப்படின்னா அந்த கிரே கார்டை வச்சு ப்ராப்பராக ஒயிட் பேலன்ஸ் செட் பண்ணி எடுக்கலாம் பட் அது வந்து நம்ம மொபைல் யூஸ் பண்ணும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டைம் வந்து நமக்கு கிரே கார்டு இருக்காது பட் கையில் ஏதாவது நீங்கள் கிரே கலர் வாட்ச் வச்சுருக்கீங்க இல்லை கிரே கலர் ஃபோனோட கவர் இருக்குது அப்படின்னா அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து க்ளௌடி ஓட்டுறேன் ஏன்னா இங்கே வந்து ஆம்பியன்ட் அப்படி தான் இருக்குது ஸோ நான் க்ளௌடி விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் மேலே வந்திங்கன்னா ஆட்டோ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் இப்போ நீங்கள் இதை இதை ட்யூன் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் மேனுவல் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது எந்த பர்டிகுலர் செக்மெண்ட்டை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் இங்கே டிசைட் பண்ணலாம் உனக்கு வந்து ஃபோர்கிரவுண்டு தான் ஃபோக்கஸில் இருக்கணும் இல்லை பேக்ரவுண்டு தான் ஃபோக்கஸில் இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோக்கஸ் வந்து மேனுவலாக புல் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்குன்னு க்ரீன் கலரில் ஒரு ஐ இண்டிகேஷன் வேறு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த ஏரியா ஃபோக்கஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த க்ரீன் கலர் மார்க் வச்சு திறந்துக்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து எனக்கு ஐஃபோனே வந்து ப்ராப்பராக ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஸோ அதனால் நான் ஆட்டோ ஃபோக்கஸை பற்றி எதுவும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்றேன் ஆட்டோவில் விட்டுறேன் ப்ரோக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஷட்டர் பட்டன் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபோட்டோ எடுக்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா டபுள்யூனு சொல்லி ஒரு ஐக்கான் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா உங்கள் கேமராவில் வந்து மூணு லென்ஸ் இருக்குது இல்லை ரெண்டு லென்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஒயிட் ஆங்கிளுக்கு ஒன்று வந்து டெலிஃபோட்டோக்கு அப்படின்னா இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒயிடில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இப்போ நான் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா இது வந்து டெலிஃபோட்டோக்கு போயிடும் அதே சமயம் திருப்பி நான் அதை கிளிக் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அல்ட்ரா ஒயிட் போயிடும் பட் நான் அல்ட்ரா ஒயிட் சூஸ் பண்ணதுக்கு ஒரு காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஜேபிஜியில் மட்டும் தான் எடுக்க முடியும் டிஎன்ஜி ஃபார்மேட் எடுக்க முடியாது ஸோ அதனால் நான் வந்து ஒயிடை வச்சு ரெஃபரன்ஸாக சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலே ப்ளஸ் ஐ கான் ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒயிட் பேலன்ஸ் ஏதாவது நியூட்ரல் கிரே யூஸ் பண்ணி ஒயிட் பேலன்ஸ் செட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து லாக் ஆகிடும் இந்த ப்ளஸ் லாக் மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக லாக் ஆகிடும் ஒயிட் பேலன்ஸ் லாக் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீசெட்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஃபில்டர் ஸோ எப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அது எதுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்காக ஓகே நான் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் எடுக்கணும் இல்லை வாம் ஷேடோஸ் இருக்க மாதிரி எடுக்கணும் இல்லை கான்ட்ராஸ்ட் எடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ப்ரீசெட்ஸ் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணலாம் எது சூஸ் பண்ணிங்கனாலும் அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்க முடியும் ஸோ அதனால் நான் வந்து ஃபோர் கிரவுண்டு தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபோர் கிரவுண்டு தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் அது பை டிஃபால்ட் அப்ளை ஆகிடும் ஈவன் டோ நீங்கள் ரா ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஃபில்டர் அப்ளை பண்ணி எடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ப்ரீசெட்ஸ் யூஸ் ஆகும் பட் மோஸ்ட்லி வந்து நான் ப்ரீசெட்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ஸோ நான் வந்து திருப்பி ப்ரீசெட்ஸ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோ நாங்கள் அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ தான் இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் யூஸ்வலாக டிஎஸ்எல்ஆர் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ கேமரா அப்ளிகேஷனை பொறுத்த அளவுக்கு வேறு எதுவும் கிடையாது ஸோ இது எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்ப்போம் எப்பவுமே நீங்கள் மொபைல் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி எடுங்க ஷேடோஸ் வந்து ஈஸியாக அப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் ஓவர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதுலேருந்து டீட்டெயில்ஸ் எடுக்கிற ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது எப்பவுமே கொஞ்சம் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிடுங்க ஸோ எடிட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஷட்டர் ஸ்பீட் வந்து நான் கொஞ்சம் குறைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஒன் பை டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வச்சுருக்கேன் ஒயிட் பேலன்ஸ் வந்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி க்ளௌடி வச்சாச்சு ஸோ இது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்குவோம் ஸோ ரொம்ப அண்டர் எக்ஸ்போஸ் பண்ண மாதிரி இருக்குது நான் கொஞ்சம் ஷட்டர் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணி இன்னொரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்குவோம்